Rikëthejet e misioni Arratia e Peshku të Kuq. Personaje kontribues me vlera në historin dhe në jetën kulturore shqiptare, rofen për ruptimin e tyre personal dhe profesional. Rofejnë arrati, personaje me kontribute në fushën e kulturës. Në antena televizion, zhëtë mërkur, në mbromje në ora 23.30. Mos haroni të nëndichni. Marta Muqo, u diplomua në Fakultetin Ekonomis të Universitetit Tiranës në vitin 1980. Ajo fillu t'jap mësi në të njetin universitet që nga vitin 1981. Në vitin 1988, ajo mbaroj studimet pas universitare dhe mbroti dizertacionin në fushën ekonomis të krasuar me një studim për reformën ekonomike ungareze. Në vitin 1993, ajo fitoj titullin doktore shkencave në ekonomi. Pas nërëshimeve demokratike të vitit 1990 në Shqipri, doktore Muqo uloqi seksionin makroekonomis në fakultetin ekonomis dhe ishte një nga pjesmarset më aktive të nërëshimit dhe adoptimit të programeve të reja në fakultetin ekonomis, veçanërisht në departamentin e ekonomiksit. Gjatë se kohë, ajo ishte një nga të parat pedagoge që dha leksionet e yrjes në ekonomi, të makroekonomis si dhe atët të makroekonomis sa avancuar, ekonomisë të transicionit, ekonomisë të zhvillimi dhe kurset të tjera, si në Universitetin e Tiranës, ashtu edhe jashtë shtetit si profesor e eftuar. Nga viti 1990 e deri në vitin 2000, doktor e Muqo pati disa pozicione këshlutare e për periullat të shkurtra në Ministrin e Finansave dhe atët arsimit si dhe punoj ngusht si antare bordesh me një numur të matë organizata shqo qeveritare në fushat të ndryshme të kërkimit ekonomik, ekonomis monetare dhe ekonomis të tranzicionit si dhe pati aktivitet në fushën e mbrojtjes të të drejtave të grave në Shqipri. Ajo ishte për disa vjet antare dhe nënkretare e bordit institutit të statistikave. Ndërko, ajo shërbevi si blerësuese teknike për menagjimin e grandeve për kërkimin shkencor në fushën ekonomis të zhvillimit në Komisionin Europian gjatë viteve 95-96, si dhe shërbevu si antare e bordit të fondacionit të shëqërit civile nga viti 1997 dheri në vitin 2000. Doktor e Muqo, pati një aktivitet në gjeshur akademik dhe kërkimor i ashtë dhe mbrenda vendit. Ajo ishte profesore vizitore dhe dhe cikle leksionesh në Universitetin La Lomiere 2 në Lyon të Francës, Departamentin e Ekonomiksit në Universitetin Europës Qëndrore në Budapest dhe në Akademin e Mbrojtjes në Tiran, si dhe kapituar programe shkëmbimesh në Universitetin e Romës La Sapienza, në Departamentin e Ekonomiksit të Universitetit dhe Lauer në Shtetë Bashkuat Amerikës, nga programi Europian Tempus në Bruxell dhe nga NATO Democratic Institution Fellowship. Nga viti 95 dhe në viti 99, doktor e Muqo mori titujt e profesorit të asosuar dhe më pas atët të profesorit. Në vitin 1999, Marta Muqo ishte gruaja me rej në mosh me titullin profesore në Universitetin e Tiranës. Ndërkoa jo kish botuar intensivisht artikuj dhe kapitul librash, mbrenda dhe jashvendit, dhe kish varpis aktive në qarqet e kërkimit ekonomik në Europë. Kresisht në fushën e studimeve ekonomike krasimore të ekonomive në trazinsion në Balkan dhe Europë lindore. Doktor e Muqo ka kryer një sërë konsultash në fushën e zhvillimi dhe mardënive nërkomtare, në fushën e politikës monetare dhe të reformës ekonomike në Shqipri dhe rajon, për një sërë institucionës si Bankën Botrore, UNICEF, Usaj Tiran, NATO e tjerë, si dhe OICET e sektorit privat në Shqipri dhe jashtësaj. Në basë njësër studimesh dhe botimesh në pushën financiare dhe monetare nga viti 1998, ajo punoj si shefe e kabinetit të guvernatorit në Bankën e Shqipëris. Gjatë saj kohë, ajo plëcoj të tjera studimet aplikuara pas universitare dhe mori certifikat në programimin dhe politikat financiare nga fondi monetar nërkomtar. Gjatë saj kohë, ajo punoj ngusht me misionet e Bankës Botrore dhe fondin monetar nërkomtar, si dhe shërbeu si këshiltare guvernatorit për politikat monetare në Shqipëri, si dhe mori pjesë aktive në konferenca dhe aktivitete shkencore dhe botuese në Europë dhe shtetet e bashkuarat Amerikës. 
që nga viti 2001, doktor e muqo u zhvendos në shtetë për shkurat Amerikës, ku zhvilloj karierën e saj në pushën e menajimi të projekteve ndërkomtare. A e shërben si drejtore e programesh në sektorin privat, duke menajuar programe shumë milionshë në pushën e komunikimi dhe medias, në pushën e monitorimi dhe vlerësimi të projekteve të agjensive të ndryshme të qeverisë amerikane. A e është eksperte në marëdhërit nërkomtare dhe drejtuese në kërkime sociale. Doktore Muqo ka fitu artikullin menajere certifikuar e programeve dhe shantare e institutit të menajimi të programeve në shtetet e bashkurat Amerikës. A ju është gjithashtu antare a vlerësuezve të Washingtonit, antare e asocionit të vlerësuezve, shoqërisë për zhvillim dërkomtar e të tjera. Muqo e ka rojtur të ashurin për mësim të njën e makroekonomisë dhe që nga viti 2008 është profesor e jashtme e ekonomiksit në Maryland. Një dashuruar e përershme me njofjen e kulturave të ndryshme dheri në pilim të viti 2019, ajo ka ulltuar dhe punuar në 61 vende të botës, adhuron literaturën dhe muzikën dhe vazhdon të ruaj preferencat për ushqimin e mezdel. Emri, Marta, Mbi Emri, Muqo, Dit Lindia, Pril, 1957, Vënd Lindia, Tiran. Qëfar pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Në sinceritetin, përgjithësish unë jam e hapur. Qëfar vlerësoni në paracitjen tuaj të jashtme? Nuk më pëlqeni shumë vedja me thëndë vërtetën, po... Këtë ju, nuk e di, në basë e sytë. Qëfar nuk pëlqeni në tipin tuaj, gjatë gjithë të rëviteve, jeni përpjekur të ndryshoni? Nga njeri jam shumë direkte. Të jeshtë direkte të thua është gjërat si që me ndonë. Nga njerë lindin keqë kuptimet. Jo gjithmonë njerëzit të janë të pregatitur që ti të thua është një gjënë në sy, që kjo është e vërteta. E vërteta është e vështirë për të përbaluar. Êshtë e ke pësuar më shumë në Shqipëri, apo jashtë me këtë pjesë të tipit tonë? Mendoj që i kam pësuar në të dyja ambientet. Po nga njerë ti e ketë brëndshme atë dhe nuk e rrugullon do të përpishem të rrugulloj me thëndë vërtetën. Jam disiplinuar shumë, po prapë ajo mbetet është pjesë e karakterit. Romantika apo realiste? Varet. Varet, jam dhe romantike dhe realiste. A nënë më shumë nga realistja? Them që anoj më shumë nga realistja. Stina që pëlqeni? Vjeshta. Qëfar pëlqeni dhe vlerësoni më shumë të kënjë grua? Unë do të vlerësoja mirë sinë. Kur një grua është e mirë, në kuptimin më të plot të asaj fjale, ajo është edhe e bukur. Qëfar pëlqeni dhe vlerësoni tek një mashko? Mirësia është përsëri shumë e rëndësishme. Sinceritetim forës në karakterit. E keni më të lejtë bashkëpunoni me femrat apo me meshkujt? Bashkëpunoj me të dy palet, por me qënëse përgjithsisht jam përpjekur një të në time të jemë kompetitive, Më shumë kam punuar me meshkujt se me femra, por nuk kam asë një paragjukim me të dy palë. Thoni shpesh më falë? Me them, po, them më falë. Më duket se të thënrit më falë është është pjesë e gjithë konceptit më të mathë, më të pranimit të një diçka e që nuk e bërë mirë. Dhe të pranoshat është edhe tri mëri, po unë them që është edhe mirësi. Më pëlqenë të them më falë. Ju vetë falë një kolaj? Unë vetë falë shumë kolaj. Basë është edhe gabim nga njerë, po unë vetë falë. Qa ju bënë të qeshni me të male? Më bënë shumë gjëra të qesh me të male, po... Më bënë të qesh më bënë një... Një gjë e vogël e bukur, që ardo qofta jo, mua më bënd të qesh. Më bënd të qesh një shaka, më bënd të qesh një lule, një gjë, një gjdo gjë. Gjdo gjë që është e bukur dhe që është e mirë, më bënd të qesh.
Era fondo y choque en Oh. Chai es un pesco, cuito y betime. Chai es Liria, por yo. Liria es ninga girat mucho treinta chica en Liria. Me chau se no que, no que, yo veo mi concepto por te, te derei te Liris, pero me chau se no que que a te, que ni yet mangat, me no te dita pifamiet. Un ekampar first end, un ekampar vet, no disa. In this aspect, I was able to get the most of the Liri. I was able to get the most of the Liri, but I was able to get the most of the Liri. The Liri was very good for me. I think that we had a lot of Liri that we had to get. What do you think? What do you think of the Liri? What do you think of the Liri? What do you think of the Liri? ta keq interpretosh dhe ta dhe të, të bësh uh, diçka që në fakt kujton se ke të drejt dhe është pjesë e lirisë tënde, por në fakt ke shkelur lirinë e tjerëve. Kështu që ka shpesh herë momente të kam par, kam qenë dëshmitar e këtyre momenteve kur njerëzit e kanë keq përdorur lirinë e tyre. Çfarë është paraja për ju? Paraja është një element që ndodhet në jetën e njeriu dhe ti nuk mund të amahosh dhe të suash që nuk më duhet paraja absolutisht. Kjo nuk është e vërtet, po paraja nuk është elementi kryesor i jetës njeriu, si kurse të gjitha gjerat materiale. Paraja është një keqe e do më zdoshme, por vetëm kaqë. Nëse do toja të më vizatoje me shpejtësi disa nga karakteristikat e Marta Mucos, nga nga profesionale, cila do t'ishen ato t'i pare? që ti e gjenë vetës, që të kanë, e kësë bulluar vetës, dhe pas taj me ndonë që ato ti pare të kanë mbërstetur në rukëtimin tonë profesional. Kuriositeti. Unë me ndoj që kam qënë, gjithjetën ti me kam qënë shumë kurioze. Kam qënë shumë kurioze të mësoj gjëra të reja, të zbulloj gjëra të reja. Dhe jam marë shumë gjatë gjithjetës ti me kërkim. Dhe kjo... Kjo është një nga ti paret më kryesore të mija, dhe më unë vazhdimisht u lumëtoj. Kjo është dhe tani që punoj më shumë në kërkimet sociale, po dhe në ato ekonomike, kjo ka qenë karakteristika kryesore, unë zitoj dhe kërkoj. Në mënyrë të vazhdush me kërkoj, më duke të sikur nuk do përfundoj kur... Të s'ka ko për të umbër, e? E gjithë kjo sti në kërkimi, në mënyrë të vazhdush me, jam përpikur të të ledzoj, të shikoj, të interpretoj gjera të reja. Nga njerë kam ndryshuar dhe mendim për gjera që është fare, mendoj që është fare natyrshme. Duke kërkuar, ka i që shumë të del koha të kërkosh bronda vetës? Kjo është një pytje shumë e bukur, dhe mendoj që është një pytje shumë interesante. Unë them që, në base kur kam qenë me re, kam kërkuar në qikë më pak, jam përpikur më pak të ledzoj vetën, po me kalimin e moshës njeri u përpichet të akuptoj më mirë vetën e ti, të ledzoj më shumë për vetën e ti. Dhe tani u përpichem të abëja të regullisht, të ndalem pak në nëzitimet e mija, dhe të shikoj në brapa, të shikoj për para, dhe të shikoj kur është pozicionim, qar jam unë, në të gjithë këtë botë të madhe, qar bëj, qar duhet të bëj më mirë. Dhe në këtë loj kërkimi, e do Marta Muso, Martën? Shiko, kjo është një pyti relativisht e vështirë. Me gjitha të unë do thonja që të gjithë njështë dhe duan vetën e tyre. Vetja është e dashur, vetja gjithë mund duhet, në një mënyrë ose në një tjetër. Në rasin më të keqë mund të të vikeqë për vetën, po ti vetën e do. Dhe unë mendoj që kjo nuk është një element i, le të temi, për të kritikuar të kënjeri ju. Njeri ju duhet të doj vetën, në mënyrë që të doj dhe gjithë botën dhe gjithë pjesën tjetër ti mund të qërtosh vetën dhe unë me thëndë vërtet në qërtoj vetën shpesher ose mundet që të të kem keqardi për një gjithë që kam thënë ose kam bërë, por me gjitha të vetja është një shok i dashur së shmokat të dua shvetet nuk është, nuk është muzika që dë gjonë dhe që pëlqen unë kam patur fatin që u lida me bashkëqortin ti me betimin i moshë shumë të re isha nëndë me dvjeqë Dhe që në atë moshë kisha shumë e pasionuar mas muzikës, letërcisë, artit, në përgjithësi. 
vetë, por lidhja me të e përforcoja, ishe një artist dhe një nga elementet më të spikatur atë ti, ishte fakti që a e njifte mirë, mirë muzikën, por edhe kishte shumë vesh, nuk është se këndonte, po kishte shumë vesh muzikorë, dhe punonte me kompozitorët, me muzikantët. Kjo kjo e pasuroj jetën time shumë në elementin e muzikës. Kemi ndë një shpesherë dhe me orë e orë të tëra, unë kam që shumë e re në lidhjen me ti, isha në nëmët vjeqë. Po gjatë gjithë jetës son 20 vjeqare e bashkë, ne digjonim që doloj muzike. Unë nuk kam pasu një preferencë të veçantë. Kam shkuar që fëminë, edhe kam ndjekur muzikën klasike, dua dhe sot e kësaj dite, vazhdoj të ndjekë dhe sot e kësaj dite shikoj arritjet, këngëtarët, muzikën, gjënërej që delë, por njësoj kam dëshëruar dhe muzikën e re, si që donim Beatles atë kur ishim pare të rinjë, ose të tjerë, ashtu edhe sotë në ndjekë artistë që janë fare bashkohor, ose që janë të rinjë, janë në moshën e fmive të mi, ose edhe më pak, me gjitha të unë vazhdoj për sëritin ndjekë të ndjekë muzikën. Cila ka qënë dhe mbetet një loj filozofie jetë të suaj? Pasurit e integritetit njët në njëri utë, është unë them, është një nga gjerat më të rëndësishme dhe është vërtet pjesë e filozofisë një njëri utë saktuar. A i është me integritet ose nuk është me integritet. Dhe në qëse e pranon këtë gjë, atëre du sakrifikosh. Por, me gjitha të, filozofia nuk është vetëm kjo, filozofia jetës një njëri utë, është shumë komplekse. Unë do thonë e që së bashku me integritetin dhe me rëndësine vetë, një element tjetë është shumë i rëndësishëm është dashuria. Unë kam pasur një jetë të mbushur me dashuri, kam pasur shumë dashuri për qërë vetës, kam pasur shoqëri shumë të mira, që i kam sot e kësaj dite, njërës që i dua dhe më duan, kam pasur prinder që më kam dashur shumë dhe që i kam dashur, dhe një nga gjërat më të bukura që unë do të aveqonja, është të rriturit me gjyshe. Të rriturit me gjyshe të selë të dashurin dhe të kryon një filozofi krejt tjetër për jetën sepse ti digjon diçka nga e kaluara, por nga nga tjetër, dashuria që ti jebë gjyshja në rini të hershme, është një element që të ndryshon jetën dhe të ndryshon mënyrën se si ti e koncepton jetën, filozofin e jetës të ndërë, përcakton pikrisht ajo, mënyrën se si ti komunikon me njerëzit. Gjyshja është një nga njërat më të ëmbla tjetës njeri utë, edhe është një fat për atë që rritet me gjyshja. Qëfar mama e është Marta? Përpishim t'je me mirë, me thënë vërtetën. Do me thënë përpishim që... Përpishim që... E para të plëtsoj... Ato nevoja dhe dëshira dhe... Që kanë fëmit e mi. Me rëndësishme ashtë që t'i shosh ata të lumëtur. Nga njerë kjo nuk është e thjesht. Se cili nga fëmijet është një individ më vete, me personalitetin e vetë, me dëshirat e veta, dhe me mënyrën e vetë se si e koncepton botën, se si silet ndaj saj, me zgjedhjet që bënë njetë në vetë. Kjo e bënë të vështirë dhe tyrën e mamas. Por nga parimi bazë është kjo, fëmija të jeti lumëtur. Qfar duhet të bëjun, kjo është pyëtja me madhe që i bëjun vetës, qfar duhet të bëjun që fëmijët e mi të jenë të lumëtur, të jenë të përmushur, të jenë të arritur, dhe të jetoj një jetë të mirë, të ndeshme, por edhe të gëzuar të bëjnë atë që kanë qefë. Ju vetë, cëfar ju lumëtura? Ua më lumëturojnë një tufë e madhe me gjëra. Përgjësish më lumëturon e bukura. Përgjësish më lumëturon një lule, më lumëturon një barë, një fi e barë, diku, më lumëturon një muzike bukur, më lumëturon një balet i bukur, një libër i bukur, pa dyshim. Mëhen janë e në gjëra një arritje, një përjetim, një shok i vjetër. Më më lumë të rojnë shumë gjëra, por në përgjësi po të doja t'i përfshia, t'i gjitha këto dhe t'i përmblidhja, më lumë të rojnë shdo gjë e bukur. Qëfar ju trishton? Më trishton hipokrizia, më trishton shumë hipokrizia, pander shmëria, mungesa integritetit, se gjitha këto më trishtojnë shumë dhe një gjithë tjetër që më trishton më shumë akoma, është varfëria. Basën nga që unë kam odëtuar shumë dhe kam parë shumë pjesë të botës, kam parë varfëri, po edhe këtu, edhe në vëndin tim, varfëria më trishton shumë dhe më duket sikur shpesher varfëria është 
një nga ato arsyet, shkaqet që kryon pasaj elemente shumë të vështira në jetë në njëriu, të kryon gënjeshtrën, kryon mashtrimin, kryon mungesën e ndërshmëris të integritetit, sepse varfërje e detyron njëriu nga njërë bëgjira që edhe nuk do t'i bëj. Besoni dhe ku? Unë besoj fort e njëriu. Kam qënë gjithmonë një person që e vetë determinushme, që jam përpikur të vendosë për vetën time, dhe unë besoj të kënjeriu. Njeriu është forca me madhe. Andra në sirtar. Do kësha pasur qep të isha bërë arkitekte. Në një tjetër bot, në basë e një qopse do njëherë, do kishtë një mundësi që njerëzit në gjallëshin, unë do bëjshë arkitekte. Dhe e dipse, sepse me ndoj që arkitektura, bashkon ca elementet të cilat unë i dua shumë. E para, bashkon një pjesë të shkencave egzakte me artin. Dhe kjo është një nga elementet më të bukurat, që unë mendoj, është një nga kryqëzimet më të bukurat të shkences dhe artit. Them që në një bot tjetër do isha bërë arkitekte. Cili është koncepti ytë për jetën dhe për vdekje? Jeta është gjëa më e shtrejnë, jeta është gjëa më e bukur që i dhurohet një riut, në një moment saktuar, ti nuk e zjetë, ti lindë diku, nga sa prindër. Dhe pasaj ty të e është dhuruar kjo, dhe koncepti im për jetën është, jetoj atë sa më mirë që ti të e mundur, jo ti është mirë në kuptimin material të fjales. Pjesa materiale është të rëndësishme, por nuk është e gjitha, asë një herë nuk është e gjitha. Puna është që ta jetoj është jetën sa më ndërshmërisht, sa më mirë dhe në një mënyrë të tilë që mbasi ke hecu një copë rrugë, kur ti shikon mbrapa ti nuk ketë turpë. Nuk të vjenë turpë nga vetja jote që të thua është që atere kur së të shikon njeri dhe nuk të digjon njeri dhe ti e vetja, ti kësen kokën mbrapa të kajo rrugë që ke bërë. Dhe ti po mund të shkosh po në atë rrugë dhe të thua është që unë kjo ishte rruga ime. Pra jeta është është diçka që unë mendoj që ne duhet përpichemi që të gjithë që të jetojmë sa më mirë. është një fjalë goje me thëndë vërtetën, sepse kur je i rriti nuk e kuptan. Edhe mundet që në rinin të ndë e mund të mos të dalosh të gjitha këto elemente. Po, me pjekurin vjen edhe kjo pjesa filozofike kur ti e kupton që sa më mirë të jetojmë që jetën aqë me i lumë të rikëzuar je. Vdekja është një gjithë që nuk e zjedhim si kurse dhe jetën. Vjenë në atëre kur vjenë edhe dhe si ajo shtriga me kosore të merë dhe kaqë. Po, unë e kam mësuar ose jam përpje kur të mësoj vetën që të mos kem frikë. Mos kem frikë nga vdekë. E është një element si të gjithë të tjerët si kurse dhe jetën. Qëfar të shtynë së bronshme, ti thuash ditës, po, të dua sot, ditë. Të dua o njëri që po kalon rrugës, të dua o tokë, të dua o djelë, o qelë, të ndonë do njerë, të të kap një gjë e tilë, dhe... Më ndodhë. Unë them që kjo i ndodhë gjë njëriu edhe me gjithë se mund të mos të apohoj, po them që kjo është pjesë e gjithë e jetës njëriu, të është një element, është ajo pjesa e e voglës bukrës që ti nuk e kuptonë, që e keme vete gjithmonë. Ajo të ndodhë dhe nga njerë të vjenë edhe pando një arsyet veçantë. Sot ishte një ditë e bukur me djelë, ti dole, pe... Ishte një ditë e bukur që të dha një lumëturi dhe nuk e kuptonë edhe vetë që ty të ka ardhur kjo sot, sepse kjo ishte një ditë e bukur në basë disa ditëve me shi. Ka shumë momentet të tila kur njeri u vërtet e ndjenë. Ka të tila moment e gëzimi, lumëturie, krenarie, kur shikon që dikush nga njërzit e të të dashur, ka bërë një gjithë të bukur, ti e pëlqen atë, kur shikon që ti arrit e një sukses, dhe dikush të tha që të lumët, ose dikush të tha që falem derit për të që bërë. Kjo pjese jetës njëriut dhe lumëturis njëriut është e pranishme në gjithë jetët tona, dhe është edhe të kunë, si të po thuaj se gjithë njërzit. Kush ka ulltuar me Anna Tours Company e nuk ka dëshiruar t'i rikësejt sërisht 
Udhëtimeve dhe paketave të reja turistike që ajo apron? Këta erë me Qugorja, një ftes për të prekur magjin e këti vendi. Ky udhëtim fantastik, në përgjishje të kërkesave të shumëta pra nësaj agjensie, vjen për ju me shmimin më të mirë, me autobus komot Shkodër me Gjugorje Shkodër, akomodim për dy ditë që ndrim në hotel, me njës të darë, shëqërues gjatë gjithë ultimit për të eksploruar të gjitha vendet për res dhe gjithë shka mbrenda paketës me shmim të arsueshëm. Bë unë i pjesë e një peligranajji që i drejtojnë sot popuj nga i gjithë bota. Na kontaktoni, rezervimet kanë filuar. Kolashini, një vend ideal për të kaluar ditën e shën Valentinit, plot relax dhe knajsi. Pista e skive, me madhja në malin e zi e ndarë në pista të ndryshme skijimi, si pas moshave dhe kategorive të vështirësive, gjashtër e reperikët, për gjatë saj për të zhvendosur në pista të shumëtat kolashinit, një pamje magjike për e thësaj të gjitha afron për ju vetëm Ana Tours Company. Vetëm 10 euro për një ditë paharuar në jetën tuaj. Ujvara e një agarës, apo një ndales për të për shopping, edhe në një nga i qëndra të qytetit fotgoricës, do të abëjnë më mbreslënëse ditën e shën Valentinit. Nisja nga Shkodra, drejt fotgoricës dhe kolashinit, në 14 shkurt në orën 7 të mëngjezit dhe këthimi në Shkodrë, në bazë dit e vonë. Një ftes për të gjithë të dashuruarit, jipini një knajsi më te për kësaj dite, bëjeni atë magjike si vetë dita e të dashuruarve. Nëzitoni të prenotoni, transport i vajt e ardhje, vetëm 10 euro. Përndohë me ju sa herë vini në Tiran. E para është mali. Unë takoj me të afrëmit, me shokët, me mishtë, edhe është një knajësi e veçantë gjithmonë të kujtosh, qëfar ke bërë, ku ke qënë, të kujtosh histori nga periuda rinise, më vonëshme. Më thënë mali dhe knajësi e takimit me mishtë është kryesorja. Për vetë tiranën, të mërë mali? Më mërë mali shumë, më mërë mali është dhjetë ajo që vëndi jotë është vëndi jotë si do qoftë. Jam lindur e rritur këtu dhe kam ikur kur isha 20 vjeqë. Këshu që më lidhin shumë kujtime me tiranën. Me thëndë vërtetën vënde vënde nuk e njoftë më. Ajo është ndryshuar aqë shumë, është zhvilluar aqë shumë, është rritur aqë shumë. Me gjitha të është gjithmonë kërnajsi kur vjenë dhe gjenë për sëri. Nëse të këthej pas në kohë, qëfar kujtime është të sjellë fëmiria? Si ka qënë Marta e vogël, një fëmi bukur me sy që i bine në sy që atëherë? Po kam qënë një fëmi i zakonë që më si gjithë fëmi të e tjerë, po... Dhe kam qënë një fëmi aktiv, kam qënë aktive gjithmonë, kjo është një gjë që më ka karakterizuar, nuk kam qenë apatike ose mbyllur, kam qenë e shoqërushme, me shumë njerës, miqë, shokë, të afrëmit për qarke. Kjo ka qenë Marta e Vogel, dhe më thënë, shumë aktive, ledzonja shumë, shkojnja në koncerten, shikojnja muzikë, piktur, artë, kam qenë shumë edhe në bastyre. Letërsi, sigurisht. Letërsia ishte nga gjërat kërësore, të rinisë së hershme tonës. Do të dhe të mërëfeje për raportin të tëndë me prindrit. Dhe kush me ndonë që ka ndikuar më shumë në formimin, në mbrujtjen të tëndë? Unë them që kjo është një pyet i shumë rëndësishme. është rëndësishme sepse me ndoj që njëri u formohet atje. Tek 
te familia, te rënja, te ka jo njësia e vogël. Dhe unë kam pasu një fakt të matë, uh, sepse jam rrithuar me një, me një dashurit të dy fisht. Prindrit e mi, kishin dy vajza, dhe mua ma adoptoj tezja në një moshë shumë të re. Uh, shkova vetë, dhe jetova me tezën dhe me burin e tezës tim, që i kam si prindrit e mi. Kështu që unë kisha dy familje, me cilët kam, kam jetuar, shumë gusht. Babai ne kisha një shok të vërtet, me cilin flis një apër zogjë, po dhe familjen e tezis, dhe burit tezis, ishin prindrit e dashur të mitë. Një gjë që mbaj mëndë, dhe që, që më duket shumë e rëndësishme në mardhenit e prindrëve me fmijet, më duket e rëndësishme dhe në mardhenit e fmijve të mitë, tani më, unë nuk kam gënyër kur prindrit e mi. Unë kishim një mardhenit shumë të drejt për drejt, shumë të hapur, me shumë dashuri, po ama kur nuk kemi të gënyër, një i tjedrin. Unë s'kam gënyër, edhe kur isha vajzere, do dilë një me shok, me shok që si që bëhen në tonë rinin e hershme, unë nuk i kam gënyër në njerë, i thonë një ku isha, me kë isha, qarë bënja, dhe ishte një mardhën një shumë e hapur, dhe një diskutim shumë i mbarë në familje. Uh, është merit e tipit tëndë, apo merit e dikujt në familje që kështë e kryuar këtë atmosferë të qiltër? Unë them ishte, ishte merit e prinderve të mi, e të dy palve. E, ata ishin shumë të hapur, shumë demokratik në thelbin e vetë. Gjera të diskutonin, familia ishte e ndërtuar në bibaza të barabarta. Ne ishim barabart dhe fëmit, dhe nëna, dhe babaj, dhe kjo tezje që theme dhe burit tezës tip të dy këta, që ishim prindrit e mi praktikisht. Ne ishim si barabart në shpi, diskutonim gjera të si të barabart. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme në mardonjën tonë, nuk është se kishte diktaturën e babajt, zakonisht është me, me prindrit ose në familje të saktuara. Unë nuk e kam parë këtë gjë, nuk, nuk e kam dirë në një. Të rritesh me dy palë prinder dhe të mundohesh të ruash ekuilibrin. Sidomos, kur kjo gjë të bëhet e praniqme, sa i lejt dhe vërstirë është tani në gjukimin të ndë, sepse gjërat kanë rrëllur vetë veti. Êshtë e vështirë, me thonë të vërte, është jo e vështirë, po duhet të kesh vëmëndje, duhet t'i kushtosh vëmëndje. Mardhënit nuk janë, nuk vinë vetë veti unë. Mardhënit ndërtojnë, dhe mardhënit ndërtojnë njerëzit. Në qovë se ata nuk silin si shduhet, mardhënit prishen. Në qovë se ata përpichen të tambajnë mardhënit, me pak fjalë njëri u duhet investojnë në mardhënit, që ka. Qoftë me prindrit, qoftë me të dashurit, qoftë me, me burin apo me gruan, me fëmijet është një mardhenje me cilën ti duhet punosh vazhdimisht, nuk është uniforme, edhe asë në një vitë drejt. Kështu që sigurisht që ka vëshqësit e veta, ka, ka lartë edhe poshtë, si qdo gjithë tjetër, po njëri u duhet punoj gjithmonë me mardhenje në vetë edhe me njërës të ti. Tani, uh, nëse unë do të duke ju përmbajtur strukturës së pytjeve të aratis, do të thoja, më vizato me fjalë figure në nënës dhe bëbaj, ti këtë do zgjidhje? Nuk mund t'i ndaj, unë si kam darë ata kur as njëherë, nuk i kam darë. Uh, unë këtë njerëzit e mi i dua një loj, dhe ata i kam dashur një loj. I kam thirur në emra, kam qenë një loj të afer për mua, unë nuk zjedh dot mi distyre. Po sigurisht kam dënjur një komë të gjatë me, uh, me tezën dhe me burën e tezës, pa mvarsish nga kjo, uh, unë i dua një loj, nuk, nuk i ndaj, dhe sot e kësaj ditë nuk i ndaj. Um, të dy të qifte ishin të ndryshëm. Uh, baba im që ka vdekur shumë herët, 5 dhjetë e një vjeq, ishte shumë i ri, ishte tjetër, ishte, ishte shumë ma afer tipi tim. Dhe prandaj thash që në fillim që a i ishte një shok i mirë, ne mund të uleshim të dy në kafe dhe të bisedoni me orë të tëra për gjira nga më të ndryshmet, për histori, për letërsi, për artë, po edhe për gjira të përdiqme. A i ishte një loj konfidanti, dhe më thënë atë e kisha që mund të ameni janë telefon, edhe me gjithë se isha 20 vjeqë kur disha i, a i që shoku më i mirë në kuptimin e, e, e bashkë bisedës, po edhe të eksperiencës i etës edhe të këshilave. Mamaja ishte kretë ndryshe, ishte shumë, ishte shumë e ashpër në kuptimin e disiplinës familjare dhe gjërave tjera, a ju ishte më ndryshe, kurse këta të dy prindrit e mi të rinjë, ishin njerëzit më të butë që unë kam njërë në njerë njetën time. Ata do t'ishin kishin atë butësin, ngrotësin, dashurin, ishin shumë, shumë të veçantë, shumë të butë, kishin një natyrë fare tjetër. Shqë që praktikisht unë kisha një spektër të plotësuar me të dy, me të dy palet. 
Nga me ndonë në që ke marë më shumë, nga mamaja apo nga babaj? Unë do thonja që ka marë nga babaj më shumë. Do thonja që ka marë nga babaj më shumë. Po, me thënë të vërtetën, sa do që nuk u linda nga këta prinder të tjerë, unë ka marë dhe nga ata shumë. Ka marë nga jo qëtësia e tyre, nga mënyra se si ata kur nuk gjykoni njerëzit, ata kur nuk kishin para gjykime për të tjerë, nuk shanin kur, dhe më ka pëlqyër gjithmon kjo mënyrë komunikimi, unë ka marë dhe nga ata. Po sigurisht, gjenet janë gjenet edhe më shumë ka marë nga babaj. Do doja të përfshinin pak edhe motron të ndë anën, me qënë se ke unë e kam njohur edhe më ka pëlqyër shumë mënyrë asë si e kanë dërtuar jetën e vetë, karierën e vetë. Gati, gati, thëmë që edhe mënyrë asë si i ku, Pa marësisht se ishte e veçantë, si që vetë Ana. Ana ishte një vajzë shumë e zjuar, ishte një vajzë shumë e pregatitu. Ajo kishtë ledzuar, unë besoj që është nga njerëzit, nga pak njerëz që unë kam njërë që kishtë ledzuar aqë shumë. Ishte shumë, shumë e ledzuar. Mbajmënd kur ishte në gjimnas, Ana, që është për të qëditur, po Ana ledzon të enciklopedine madhe ruse, sepse ledzon të rusi shumë mirë. Dhe ledzon të enciklopedin që normalisht enciklopedia nuk ledzohet, që shkone dhe shikone një gjë ose një gjë tjetër kur të duhet. A jo ledzon të me orë të tëra enciklopedin. Ishte ishte një vajtë shumë e pregatitur. Shumë e pregatitur. Me gjitha të shpesherë në zitohi. Dhe me qënë se jetuam një kod të vështirë, tranzicionesh, jeta e saj erdi ndryshe. Ajo punon të shumë e donë të shumë arsimin. Kjo ishte gjeja më kryesore e saj. Ajo ishte një mësuse e shkryqyër e matematikës, fizikës, pregatite i me devocion, i donë të nëzënë, si të jarë zakonisht. Ishte një njëri i veçantë. Shumë. Një motër shumë e mirë. Një motër shumë e mirë. Unë e kësham bështetje via në Tiran dhe ajo ishte kur vinja, sepse kam shumë vjetë që kam i kur tashmë, Kur vija në Tirana, jo ishte në bështetja e pare i mja, merë janë telefon, ajde dil, dil të me njerë dhe takoeshim dhe kalonim ko bashkë. Si ti pa ishim të ndryshëm, ajo ishte ndryshe, por me gjitha të ishim dy motra shumë të mira. Cili është raport jutë me Adheon? Adheon është i pa përsërishëm dhe i pa zëllëncushëm. Kjo nuk diskutohet. Njeri u ka një adhe, Ati ku ka lindur, ku është rritur, ku ka rënjet e familjes, adhe u nuk më hojtë. Edhe ata që kanë tentuar ta më hojnë adhe u, nuk kanë arritur do të ta më hojnë atë. Nga kjo pikë pamje, adhe u është adhe u jakë. Dhe sigurisht që ne më bartim me vete ku dojë që shkojmë, mund të kemi arritit më dha, mund të kemi sukseset më dha, me gjitha të rënjit tona janë atje. Ti bërë një jetë aktive, një jetë me lëvizje, njëtë me lëvizje me aviona që të ndalojnë në një stacion, që të zbrejsin në një shtetë, që të e ke ndruar të lojete dhe vërtet nuk do të ndrojmë asë gjë tjetër. Kjo ka të bëjë një pak me udhëtimin, me konceptin e të udhëtuarit. Ka njërës që nuk e preferojnë atë. Unë kam që në gjithmon e dashuruar me udhëtimin. Nuk e di, po, kam pasur një ide që Ti nuk mund t'jesh i plotësuar, në qëfëse nuk shikon botën, nuk e shikon botën si që është, nuk i prek gjërat ati ku janë, nuk është fjala vetëm për bukurit natyrore, fjala është për një qik më tutje, fjala është për të pasur një koncept më të gjërë, si e tojnë njerëzit, cila është kultura e tyre, si komunikojnë ata njerë me tjetërin, si i zgjidin halet e tyre dhe a mund të mësosht i prek sa gjëje. Në këtë pikë pamin e kemi qënë në familje, kemi që në udhëtarë të mëdhenjë në kuptimin e vërtet të fjales. Unë kam udhëtuar gjithmonë, por sa më krivoa mundësia. Derin vitin në ndhjetë, nuk isha mundësit dini e ashtë. Nuk në linë të njëri. Po në basë vitit në ndhjetë, unë kam udhëtuar në mënyrë shumë intensive. Ato dhjetë vjetë që isha këtu, në basë në ndhjetës, po edhe në basë i kam ikur, kam pasur një punë cila më ka lidur me udhëtime dhe e dua pa mas këtë element të jetës time. Nuk kam qenë asë njëherë, nuk kam pasur asë njëherë keqardi për këtë gjithë, për këndra zi kam dashur dhe i kam mësuar dhe fëmijët të aduan shumë. Të aduan botën, ashtu si që është. Këto loj ultime, shkjo njohje, me të sfarë gjore është të ka pasuruar, shpirtërisht? Më ka pasuruar pa fundë, 
pa fund. Përveç faktit që uh, si tash më ka ekspozuar në, në kulturën e vëndeve të tjera, në mënyrën si njerëzit jetojnë, në mënyrën se si perceptohen uh, fenomenet të ndryshme, të jetës sociale, të jetës politike, të jetës kulturore, po më ka dhenë një, një uh, ajo që unë mendoj më shumë, është që udhëtimet më kanë dhenë gjithmonë një loj um, ndjenje uh, mirë njohjeje. Sepse, kur këthehem, them, o zotë, ka njërës që jetojnë shumë më kejtë se unë, ka njërës që kanë shumë më shumë hale se unë, ka njërës që vuajnë më shumë se unë, për arsyet ndryshme. Dhe kjo mua më bënë që t'jem, t'jem humbled, dhe më t'jem gjithmonë të ullë kokën dhe të mendoj, dhe të them që të bëjem më modeste, dhe të them që ne duhet gëzojmë jetën ashtu si që është, dhe, dhe nga njërë duhet t'jemi i krenarë, për të që kemi, dhe që kemi arritur. Ka edhe më mirë, po ka shumë edhe më keqë. Sa e rëndësishme është, Marta, të ridimensionosh vetën hap pas hapi, vit pas viti, pra të mos ngelësh në vënd, ti e, e ki bërë me jetën të ndek të, po të leshikuj si që në ndjek është mirë, të marë mesajet që i duhe. Kjo, kjo është shumë e rëndësishme. Uh, Fëmi dhe mi, sot e kësaj dite, mua më thonë education freak në anglisht, që do më thonë, u vazhdoj dhe sot e kësaj dite të ruaj konceptin që njeri u gjithmon më sonë. Gjatë gjithë jetës ti, nuk ka mosh. Kur je i ri, ti bën shkollën, atë që është formale, ndjek studimet, po edhe më mbrapa, basi ke mbëruar studimet, ti gjithmon më son. Dia është ka që madhe, sa që ajo nuk përfundon kur, ti gjen elementet të reja, gjen elementet të reja në pun, koa e cëmë përpara, teknologia e cëmë përpara, ti duhet hecësh me të, duhet vazhdosh me të. Kështu që me thëndë vërtetën, ajo është, për mua është thelbësore, një jetën time ka që një gjithmonë Një një në zonë se në vazhdim si... Përjeqme, përjeqme, diçka të rej mësoj, diçka të rej gjej. Si do mos me, me ndryshimet e më dhatë shekullit tonë, që është shekullit mathi teknologjisi, internetit, informacionit, dhe ato përhapin me një shpecit pa parë dhe pa kufizuar, të mësuarit është element dhe pjesë e jetës, në qofë se ti nuk vazhdon të, të, të kualifikohesh, të ledzosh, të marrësh informacion, të interpretosh informacionin, ti mbet dhe gjithdo mbeti mbra pa kushton një jetën e njëri jutë, sepse a i nuk është në gjëndi më të konceptoj si shduhet fenomenet e reja dhe që andot për qartë ti. Qarën si e ka koncepti ko në jetën të ndë? Ka shumë rëndësi dhe, dhe unë them që ko është gjithmon e munguar. Gjithmon me ndoj që nuk kam ko të mamë, gjithmon me ndoj që jam e zënë më shumë se shduhet dhe nuk kam ko. Po këtë, këtë mos pasjen e kohës, këtë është një lejt motiv që më ka shoqëruar gjithë jetën. Gjithë morë më është dukur që s'kam pasur kohë. Dhe me ndoj që do vidi dita dhe do vdes duke pasur idejnë që nuk kam kohë. <laughs>
me madhja në malin e zi e ndarë në pista të ndryshme skijimi, si pas moshave dhe kategorive të vështirësive. Gjashtë të reperikët, për gjatë saj për të zhvendosur në pista të shumë të atë kolashinit, një pamje magjike për e thësaj të gjitha afron për ju vetëm Ana Tours Company. Vetëm 10 euro për një ditë paharuar në jetën tuaj. Ujvara e një agarës, apo një ndales për të përë shopping, edhe një një nga qëndrat e qytetit fotgorisës, do të abëjnë më mbreslënëse ditën e shën Valentinit. Nisja nga Shkodra, drejt fotgorisës e kolashinit, në 14 shkurt në orën 7 të mëngjezit, dhe këthimi në Shkodrë, në basë dit e vonë. Një ftes për të gjithë të dashuruarit, jipini një knajsi më te për kësaj dite, bëjeni atë magjike si betë dita e të dashuruarve. Nëzitoni të prenotoni, transporti vajtë e ardhje, vetëm 10 euro. Marta, profesionin dhe shkollimin, e ke zhjedhur vetë? Në atë ko që unë vazhdova shkollën nuk e zhjedhje vetë. Shkollën nuk e zhjedhje vetë. Ishte është një nga momentet e trishtush me tjetës, sepse ti nuk... Do të shko një atje ku të qonin. Vare, kishte nga ata të tjerë më fatkeqë se unë, që me qënë se ishim fëmi të tretë e të katërt nuk shkua në absolutisht në degët që dëshronin. Por edhe unë nuk shkua në degët që dëshronja. Unë kësha kërkuar fizikë, dhe ingjënjeri dhe vazhdova ekonomi politike. Kjo ishte me pak fjalë mua më quen atje. Me gjitha të, unë të thonje që njeri u mund të kryoj, mund të pëlqej me ko atë që profesionin që i bje për pjesë dhe mund të meret edhe me shkencë dhe me qëfar do që do dhe mund të transformoj atë për të mirë në gjdo loj profesionin që ta hedhin. Në gjdo loj në gjdo loj specialiteti që mund të qiloj njetën e ti që të mbetet. Dhe këshu ndodhi dhe me mua, unë mbeta këtu të ekonomia dhe bëra më të mirën e mund që me mendoj që kam bërë më të mirën e mund që me brënda rethanave dhe kushtëve që kam pasu. Një pedagoge me të qarë karakteristikash? Përveç anës kërkimore. Po, unë kam filluar si pedagoge në universitet, shumë herët, dy vjetë, një vitë e gjysëm dy vjetë, në basi kam baruar shkollën, dhe si në atë kohë, unë jepja lëndër në ekonomisë politike, isha në fakultet, më mbrapa me ndryshimet, ne ishim një brezë, ishim të parët që përqafuam ndryshimet, jo vetëm përqafuam ndryshimet, po që i bëm ndryshimet, i realizuam ndryshimet, ishim të parët që dham programet e reja, përqafuam teorit e reja, studiuam, bëm një universitet për mbi universitetin, në mënyrë që t'ju kryoni mundësi studentve që të mernin më të rejen, më të mirën, dhe që të bëshin të krahasushëm me vëndet e tjera të përëndimit. Kjo ishte, kjo ishte një ndryshimi matë, dhe kjo ishte një element me thënë të vërtetën shumë i shumë i rëndësishëm në vitet e para tjetës time, sepse ishte një luft e vazhdushme për të ristudiuar, për të rimar ato elemente që në nga munguan gjatë periudës shkollës. Unë e kam bërë shkollën në periudën e komunizmit, dhe sigurisht që shkolla ishte e politizuar, aqë më shumë lëndët tona e degët tona, por ne gjithëm forcë, ne unë gritëm për mbi e kuptuam se qarë duaj bërë, brezi i ri në atë kohë, naturisht në atë kohë ishim të ri në ishim 30 vjeqarë, e kuptuam që ne nuk mund të shkonim në këtë mënyrë, kjo ishte, nuk ishte ajo e drejta dhe ishim nga të parat që përqafuam teorit e reja shkencen dhe ndryshuam programet Për këtë ndjeni mirë me vetën Jam qumë krenare me vetën time për këtë gjithë që kam bërë edhe për gjithë kolegët e departamentit të cilët ne ishim një grup të rinsh në atë kohë të cilët kemi dhënë edhe nga gjasht, shtat, tet leksione në javë Vetëm e vetëm se, sepse donim të zëvëndësonim programet e reja, donim të fusnim programet e reja, dhe këtu është fjala për në vitin në ndjetë, dhe një janartë në thenjëshit, 
ne filluam të jep një programet e reja në janar të 91 që ishte një gjë ishte, ishte shumë herët dhe kishim vetëm një liber dhe përdonim që të gjitha të liber kishim një liber në anglisht një liber të ekonomik si që kishim marë uh, nga jashtë një, një mikeshe imi e norvegjeze na kishte, ma kishte dërguar dhe atë filluam të përdorim dhe që të gjithë pastaj gjithëm libra të reja shkuam jashtë, specializuam punuam në bëm një universitet të dytë Kjo ishte sfit me veten po dhe sfit në grup në qëfar sfit ashtë të tjera do të pëlqente të ndaloje në rukëtimin të në profesional uh, Një sfit tjetër shumë e rëndësishme është balafacimi me botën ne uh, kryem shkollat dhe filluam jetën profesionale pa pasur të drejt që balafaqoheshim me botën. Të shikonim çfarë bënin ata, ishim ne kompatibël, ishim ne të përshtatshëm me atë që bënte bota. Kështu që kjo filloi në një moment të caktuar tjetësimi, kjo ka qenë një nga sfidat më të mëdhaja, sepse ti do të përballesh me atë çka bën bota dhe do të përshtatesh, do mësosh të reja, do t'i përvetsosh ato dhe do përpiqesh të bëhesh shumë i mirë në ato fusha dhe më hëmë të konkurosh me ata. Kjo ishte një sfit shumë e madhe. Ne bëm shkollat në filimi, ne, bëm, ne studiuam duke filuar qënë qën me njerë në nëndjetën. Dhe kjo ishte një sfit shumë e madhe. Kjo ishte një, ishte një përpjekje gjigande, ndërko ne nuk ishim më 18 vjeqë dhe 20 vjeqë kur ti studion edhe jenë universitetet edhe mere elementet e para. Sigurisht ishim me fëmi, të gjithë ishim të ngarkuar situata politike që e komplekse, gjithë vëndi kalon të tranzicionin, të gjithë akto ishin elemente sfiduse për, për, për jetën tonë profesionale. Unë them që a i brezi a rriti, uh, u përpoj që e ndryshoj, ndryshoj programet, uh, ndryshoj, ndryshuan politikat, ekonomike, dhe që të gjithë akto u pasyruan edhe në, në, mënyrën, uh, në mënyrën se si ne jepni mësim, u ndryshuan edhe, edhe elementet pedagogik të, të mësim dhenjes, uh, nga mënyra se si ishim mësuar ne, me format e reja, me metodat e reja, pra ishin shumë element, kjo ishte sfida me madhe, themon. Uh, pasaj ndërko, uh, me, me, me daljen i ashtetit, me balafacimin me botën, me arritit e botës, uh, dhe me, me parjen e të vërtetës në sy, ku ishim ne, qar kishim bërë, qar duhet të bënim, Sigurisht kjo ishte një sfide dytë, dhe ajo që jam përpjekur unë të bëjt gjatë gjithë kësaj periude, është që uh, të vazhdoj të mbetem uh, kompetitivit, të vazhdoj të mbetem konkuruse. Do me thënë të eci me atë hapë, sa uh, njerëzit e aftë të të zotë kësaj bote në këto fusha ecin, ose në fusha të tjera. Kjo ishte dhe pjesa e pare i jetës. Në pjesën e dytë të jetës, uh, gjëja më, më sfiduse ishte të... Uh, të integroshe në një shoqëri e cila është uh, shumë kërkuse, e cila është shumë kon- konkurenciale, dhe më thënë ti e vazhdimisht në konkurencë me diçka, me një gjithë të re, dhe të mësohesh që uh, jo vetëm të, uh, të punosh me veten të ndë dhe me, me, me gjira të reja, të mësohesh gjira të reja dhe të japësh ato si shduhet, edhe të jakëthesh ashtë e shoqëri e këtë, këtë element të ri, por gjithashtu duhet të, duhet të, 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 të veten në një mënyrë, në një form, në një, 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 një nivel profesional, që ti të mos kesh turp nga vetja, të mos kesh turp nga vetja, mos kesh turp nga tjerët, që pse ti je në, atë, në, në, në një nivel saktuar. Kërë që kjo kërkon të punosh, puna është vetëm ajo që e mban të tërë. Uh, dhe, dhe, dhe kjo këto kanë qënë sfidat më dhaja për të gjithë brezin tonë që punuam këtu, u edukuam në një periud tjetër, të zhvillimit shoqëris, përjetuam ndryshimet, përjetuam tranzicionin dhe pasaj shkuam jashtë dhe përjetuam dhe atje një ndryshim të matë, sepse ti shkon në një vënd tjetër, në një kultur tjetër, për shtatesh në mënyrat tjera dhe në arritjet tjera. Ke pasur vërsirësi? Kam pasur, sigurisht. Sigurisht të gjithë, un, do, do të gënjeja po të thoja që nuk kam pasur vërsirësi. Vërsirësi të kanë qënë të mdhaja, po sa ishim të rinjë, i përbalonim se punonim deri në një të natës, deri në dy të natës për mbi, për mbi leksionet e reja, mbi librat e reja, mbi format e reja. Pasaj shkova jashtë në mënyrë të vazhdushme gjatë gjithë kohës e balafaqova veten, duhet të praktikonim, duhet praktikonim më mirë gjutë e huaja, duhet ishim më të aftë edhe në atë drejtim. Ja, dhe jo vetëm në një, po në disa, sepse ajo do të na kryon të mundësi lidhje e dhe komunikimi, me botën të gjitha këto ishim vëshqirësira, të gjitha këto ishim vëshqirësira. Në kuptimin profesional, ti të një ndjesh një uh, qërnje kozmopolite, që s'ke frikë të përbale shmaskën. Absolutisht. Kam kodë që e kam arritur këtë, uh, këtë status, 
vërshirësi të ishin 4-5 vitet e para, që unë pa të fatin të udhëtoj shumë gjatë atyre viteve, pa të disa fellowshipe, scholarshipe dhe pozicione vizitoresh, dhe nga që i kam pasur ato disa herë, e kalova këtë fazë shumë shpejt, në 4-5 vitet e para, deri në vitin 95. Basa saj, gjithë shka vajti në vëndin e vetë, unë fillova të kuptoj më mira koma se ku ishte bota, ku ishim ne dhe qarë duhet bënim ne që të ishim si bota. Dhe aqë më shumë pas taj, kur e lash vëndin dhe shkova në Amerikë dhe ati e sigurisht ju përbala me vërshirësi dhe integrimit, po nuk pata asë një problem, ato ishin shumë të shpejta, unë vajta me punë në Amerikë dhe këshu që mua mëftuan që të punoj në një vënd punë. Dhe preja ndej, ma dje bëra dhe ndryshime të tjera, gjustime të tjera të profesionit tim u mora më shumë e menagjim, vazhdova shkollimet, kualifikimet, mora certifikatat të tjera, leadership i menagjimi, gjitha këto meral, në mënyrë që të plëtsoja një pjesë që ishte relativisht e panjohur në Shqipëri. Ta një ndje e mirë, kam një pozicion të mirë, dhe përpichem të shërbej. Me syrë në ka që eksperiencave të kaluara me forcat e tua, me vullnetin të ndë, a është e letë apo e vështirë, për këtë brez të rrish shqiptarë është për ata që duan, të mësojnë dhe të punojnë, pra a është a hapin lecisht dyrë të jashtë? Unë bëj pjesë në atë kategori njërzish që janë optimistë. Unë nuk jam këshu pesimistë dhe themë që s'ka shprez. Shprez s'ka gjithmonë. Po, për brezin e ri, për ca njërës të tjerë, të cilët kaluan një periud zhvillimi profesional tjetër, është shumë me letë. Unë shof të rinjë që vinë në Amerikë, unë shof fëmitë e mi, të cilët u shkolluan në Amerikë, që bënë shkollat atje. Po edhe kam pare dhe plotë fëmi dhe miqë të tyre, që i bënë shkollat në Shqipëri, dhe që kanë ardhur atje për një kualifikim të mëtejshëm, ose që kanë ardhur atje për një punë, kanë aplikuar për një punë dhe kanë fituar një punë. Êshtë shumë më e thjesh për ata, është plotësisht e mundur. Shqiptarët janë gjitha ndejë quditrish ndryshë nga ambienti që shikon këtu, që shpesher një pjesë e madhe njështë një shërinë në kafe dhe rinia humbet ko në kafe. Ata kur vinë jashtë, janë fëmitë më rekullushëm, punojnë, studiojnë, arinë, vëndet, nga më të quditshmet njërësit mund thonë si kanë arritu këta njërës, me punën e tyre, me mundimin e tyre, me përpjekjet e tyre, përfajsohen dhe njësisht, përfajsohen vetën ratë parë, po edhe vëndin nga kanë ardhur edhe edukimin që kanë marë. Ka sukseset shumë ta, ne shohim shumë të rinjë, shumë të rinjë, të cilët punojnë dhe komunikojnë fare lirëshëm, fare natyrshëm, janë të pranuar në shoqëri. Dhe një gjithi dhe do thonja që në qovë se individi, veçanërisht në shoqërinë amerikane ku unë të ashtë i kam pëthuaj se 20 vjetë, në qovë se individi ka elementet e dura të kërkimit, të punimit, të këmguljes, të studimit dhe punon mirë, ati e gjenë vëndin, ati e gjenë vetën. Gjithë puna është që ti duhet të përpichesh, të mundohesh, të tregosh vetën, dhe më thamë, lufta vazhdojnë, kjo është, lufta dhe përpikja një rjut vazhdojnë. Ajo duhet vazhdojnë edhe këtu normalisht, edhe këtu marron shkollën, edhe këtu ti marron shkollën, ti duhet të punosh, ti duhet të përpichesh, ti duhet të bësh një gjëmë të mirë për vëndin tënë, për atë vëndin e punës ku je, të gjitha këto janë edhe këtu. Ati nga njerë, ti e merë përgjigjen, e merë më mirë përgjigjen, në qovë se ti vërtet e bënë këtë gjë, dhe ti vërtet i e i mirë, dhe ti vërtet studion, ti e merë atë që meriton. Rikthejet emisioni Arratia e Peshku të Kuqë. Personajë e kontribues me vlera në historinë.
dhe në jetën kulturore shqiptare rrëfejnë për rukëtimin e tyre personal dhe profesional. Rrëfej në arati, personaje me kontribute në fushën e kulturës. Në antena televizion, në zotë mërkur, në mbromje në ora 20.30. Mos haroni të nëndishni.